An Open Letter to DepEd by Sir Christopher I am speaking as a parent, not a teacher. Hindi pwedeng neutral lang o wala tayong kibo sa gusto ng mga DepEd officials. Buhay ang pinag-uusapan dito. Kapag nagkaroon ng local transmission, habang nasa biyahe o daan ang mga anak natin o kaklase nila, sobrang delikado. Even teachers as well. Hindi pwedeng by the book or by law tayo babase dahil hindi nakasulat sa libro o sa batas kung sino at saan makakarating ang virus na yan. We need to postpone schooling. Not because tinatamad tayo, it is because malalagay sa alanganin ang buhay ng ating mga anak, pati ng mga empleyado. At paano tayo magiging matapang? Eh wala namang sinisino ang virus. Sa isang iglap, pwede itong kumitil ng buhay. Ang mga anak natin ay regalo ng Diyos na dapat ingatan, lalo na't wala pang vaksin. Wala akong makitang panatag na solusyon na inihahain ng mga leader natin. Ang witness nito ay nasa pagitan ng pagpasok at pag-uwi ng bahay ng mga bata. Sa daan, dito mas vulnerable sila sa virus. Huwag nating banggain si COVID-19 at ipagpilitan ang modern technology. Hindi pa natutuklasan ang technology na tatapat sa kanya. Nasa proseso pa lang ito ng testing. Kailangan lang nating maghintay. And the best way to wait ay sa bahay, not sa school. To think na hindi pa capable ang lahat para sa online study. Maraming maiiwan. At kapag ganon, magkakaroon ng gap ang mga batang walang internet at computer sa mga batang meron. Malamang, ang mga nasa private school meron yan. Ang mga guro ay pwedeng gumawa ng mga visual aids, PowerPoint, videos, para sa mga topic nila sa school habang naghihintay din ng vaccine. Every one of us, lahat tayo ay vulnerable. Walang bansa na mayaman ang nakaligtas kahit moderno na sila. Huwag nating isugal ang kaligtasan ng mga anak natin. Magsisisi tayo sa huli, lalo na ako nag-iisang anak lang yan. Naiinis akong isipin na puro talino, puro cognitive, at puro suntok sa buwan ang mga plano. Wala akong makitang wisdom mula sa kanila. Pro-life sana, pro-safety. Napakarami nilang natatanggap na tanong at reklamo dahil maraming flaws ang solusyon nila. The best solution is to stay at home and wait for the vaccine. Walang flaws yan. Kung prevention ang pag-uusapan, sana po bilang magulang, nauunawaan ng mga DepEd officials na secondary na lang muna ang education ngayon. Mas priority ang buhay ng mga bata. Bakit ba ayaw nilang isama sa choices ang stay at home? May pinoprotektahan ba silang private schools? Income? May plan di ba sila kung magkakaroon ng infected na bata at guro? Sagot ba nila ang gasto sa ospital? Maibabalik ba nila ang buhay ng mga anak natin o ng mga guro? Ihahatid ba nila sa bahay ang ating mga anak at susunduin araw-araw? Para wala na silang intindihin pa at mag-create ng maraming complications, much better, vaccine muna. Bago Eskwela Isa lamang ito sa napakaraming opinion na inani ng DepEd simula nang inilabas nila ang DepEd Order No. 7 Series of 2020 o ang official calendar and activities for school year 2020 to 2021 kung saan nakasaad na magsisimula na ang klase sa darating na Agosto Ikaw, bilang isang guro Bilang isang magulang, ano ang masasabi mo tungkol dito?